They call it the multi-annual financial framework in EU jargon. This means the money available for the development of EU policies between 2014 and 2020, the budget for the next seven years. This is probably the most important question in Brussels these days. The president of the European Council, Herman van Rompuy, thinks that about 950 billion euro for the next seven years would be enough. There is general agreement that the future MFF, remember, this means multi-annual financial framework, must contribute to growth, investment and jobs. But there is no agreement until now how much money has to be made available. So my guest today to discuss all this is Evalion Kalfin. Hello and Hello. welcome. Did I pronounce yeah. your, your, Absolutely. your name? Absolutely, yes, yeah? that's right. Okay. Uh, so you, you are a member of the European Parliament since 2009. Uh, you belong to the group of Socialists and Democrats in the European Parliament and you're Vice Chair of the European Parliament's Committee on Budget. And this is, of course, the story today and probably for the, for the next months too. Um, you've been Deputy Prime Minister uh, also in your country and Minister for Foreign Affairs. Um, so this might be quite an important uh, job if you go back. But before we start to discuss all the questions, the issues on the budget, one minute of questions where you have two possibilities to answer it. It's yes or no. <music> Mr. Carfin, should the EU budget be based on own resources? Yes. Will you agree on a reduced budget during these negotiations? It depends, not likely. Will the Parliament really stay on the hard line during these negotiations and say no if it goes down too much? Uh, yes. Yeah? Okay. Let's see. Is Bulgaria ready to join the Euro? Not yet. Could Ivailo Kalfin become the next president of Bulgaria? Mm, you never know, but not likely. <laughs> Not likely. Well, we'll see. Do you understand Prime Minister David Cameron uh, when he says the EU has to cut the budget? We did it too. Uh, yes, I understand. Does a bigger budget mean uh, a federal Europe? No. And, and uh, own resources? That's at least what, what Mr. Cameron says. It would mean federal Europe. No, again. This okay. in the tweet. Okay. Uh, is this the way to go out of the crisis, to have more money in the budget? Yes. We'll see. Thanks a lot to play the game. Uh, I would like, just before we, we go really into, into the news, to show you what happened until uh, now. This week we have a short report presented by Julie Martin. La semaine a commencé sous la grogne des producteurs de lait. Lundi, près de 800 tracteurs venant de France, de Belgique, des Pays-Bas, d'Allemagne ou encore de Pologne ont envahi le cœur de la capitale européenne. Alors qu'à l'intérieur du Parlement, les députés discutaient de la réforme de la PAC, dehors, les agriculteurs ont manifesté leur colère face à la baisse du prix du lait. Selon le European Milk Board, le paysan européen vend le litre de lait 27 cents alors qu'il lui coûte 40 cents pour le produire. Échec du Conseil européen. Et après Jeudi 23 novembre, les 27 ne sont pas parvenus à un accord sur le prochain budget pluriannuel de l'Union. Les députés sont revenus mardi sur cette question qui a été reportée à début 2013. La proposition du président du Conseil, Herman Van Rompuy, était pourtant plus équilibrée que celle de la Commission européenne, mais réduite tout de même de 80 milliards d'euros. Les Anglais et les Allemands ont réclamé jusqu'à 30 milliards de coupes supplémentaires. Les députés se sont déjà opposés à plusieurs reprises à tout gel ou à toute réduction du budget de l'Union. Yes Europe, plutôt que Erasmus pour tous, tel est le nom choisi pour le nouveau programme européen de mobilité 2014-2020. Il regroupera les sept programmes existants pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Mr. Carfin, if we don't invest in education and youth, we can forget the European Union. This means if we don't have the right budget, we have to forget the European Union. Do you agree with it? And, and just explain me what's your point of view concerning this. 
To a certain extent, this is, the, this is true. For the first time since the creation of the European Union, there is an attempt to decrease the budget. And uh, when Mr. Van Rompuy was in the Parliament yesterday, he said this is a very slight decrease, 2% compared to the average of the previous uh, financial framework. This means how much money? How, but uh, how much money uh, do we talk about? In terms exactly? of money, I, I think it's better to talk about proportions, not about money. In, t in terms of money, this is, uh, this is 80, the 80 billion that, uh, that uh, you mentioned. Uh, the thing is that the previous, the current budget was adopted back in 2006. And this one has to go until 2020. So we cannot live in 2020 with less money than in 2006 and have more powers, more expectations uh, and more responsibilities for the European Union. It simply don't work. It simply don't work, but, but many people say, uh, yes, it has to work because we don't agree with you and we will not make the money available. That is absolutely true, and I, I again see the arguments of member states that are cutting their national budgets, uh, and they say uh, we have to cut the European budget too. It's over-dependent on the, on the national contributions. 80% of the European budget comes from the member states. Uh, but uh, there is something very important. The European budget goes back to the member states. 94% of the European budget goes back to the regions, to the researchers, to the scientists, and it is doing what the national budgets cannot do. So in times of austerity, you cut Why the national budget. Why can't they budgets. do it? Because this is a point of view many people, for example, in the UK, but also in, in the Netherlands, in, in, in Scandinavian countries, say, uh, why bring the money why do we have to bring the money to Brussels and, and we put it back in the country? What, what is the need to do it? Because the UK is a very good example. Uh, most of the large research programs go to the UK uh, from the European budget. They wouldn't be financed uh, if uh, the UK spares the money and uh, invests in that. Simply when you create European budgets, when you create European infrastructure, when you create common market, uh, you are more, more efficient if you make it at European level, not at national level. And this is, uh, again, the example is the money for research. It goes mostly to, to the UK. Okay, where could we save a bit of money? We, we so there is. There are many questions. Let's go back to the UK, but also to France and Germany. Uh, one thing is the British rebate, what the, the French say, the, the chèque britannique, this is one thing. On the other hand, we have the common agriculture policy, and you saw in the piece we, we just had now, uh, farmers demonstrate in Brussels uh, during a week, in this case it, it's about milk, milk prices, but indeed there is a problem there between where do we put the money, what is indeed the dossier, the issue we should support and which one not. I think this is the exact question and this is the good dialogue which never happened in the Council. Because, uh, uh, for example, the UK, the Swedish, the, Net the Dutch position, they say we have to restructure the budget, but at the same time they stop up with cutting the budget. This is not restructuring. There is no better structure of the budget with ma simply making cuts. Because the deepest cuts are made exactly where the Europe should be more competitive in the research, innovation, science, external action. Uh, that's not making Europe more competitive. Okay, but how should it then work? What do you propose? What does the European Parliament propose? In fact? The European Parliament proposes to take, uh, not to decrease the budget, to freeze the budget at the levels of 2013 and to uh, uh, spend it properly exactly on the programs that are going to increase the competitiveness of Europe in order to create, uh, to help the economies to recover from the crisis, to create, uh, uh, to promote growth and to create jobs. So does this mean less money for French farmers, a bit more for... Um, research and education and maybe more for the development in eastern country new members of the european the, Union? Uh, the the money for french farmers including in this proposal are quite uh, wisely spent uh, because uh, 30 percent of them should go for environment and for new technologies uh, so this is not uh, just paying uh, paying checks to, to to the farmers but this is using this money in order to improve the situation in the in the, in the in the farmer sector last question very quickly own resources how should this work own resources of the EU, what does it mean? Where do, would you take the money from? Uh, there is a very good proposal by the European Commission. Uh, now, uh, I mentioned that 80% of the budget is coming from the national budget. Uh, with the, if the Commission proposal is to be adopted, uh, this is going to be decreased to 40%, and 60% is going to be financed by own resources, and this is in the treaty, by the way. Uh, the money could come from uh, uh, the financial transaction tax, and 11 countries are already going to introduce uh, this tax. It's very important to show, and I'm sure that the other countries are going to see that this is, it makes sense, because the whole effect goes to the national budgets, 
uh, you decrease the deficit and still you make more autonomous the European uh, budget. And then uh, the whole system of rebates and, and, and the Christmas presents that Mr. Varon Rompo includes now should be also deleted. Okay, we'll see how the Christmas present will really be and if we will receive something at the, at the end of the year, maybe. Ivo Kelvin, thanks a lot for being my guest. Thank you for watching and please stay with us. Hoeveel geld voor Europa was onze eerste vraag. En het gaat nog een keer om geld in het tweede deel van het programma. Tot eind van volgend jaar gaan nationale regeringen over de meerjarige begroting zeker verder strijden. Tot eind van volgend jaar zal ook de fraude in de EU verder gaan. Rond 500 miljoen van de EU-begroting zullen verdwijnen. Olaf, zo heet het Europees Bureau voor Fraudebestrijding, is 1999 opgericht worden en heeft inmiddels 3500 onderzoeken gevoerd, waardoor meer dan 1,1 miljard euro teruggevorderd werd. Mijn gast vandaag is Bart Stas en die kent zo heel veel over fraude in de EU. Hartelijk bedankt hier te zijn. Ja. Graag gedaan. Voor we dat met daarmee verder gaan, heb ik één minuutje vragen. En dan heeft u twee mogelijkheden om te antwoorden. En dat is ja of nee. Oké, okay, dat doen we. Tot 7 december uh, vindt in Doha de klimaattop, klimaattop plaats. Uh, is dat positief? Is er een positieve uitkomst te verwachten? Nee. Zeker vast. Ik vrees dat het een slechte uitslag zal zijn. Okay. Is Europa wat het klimaatbeleid betreft in winterslaap? Nee. Het Europees parlement ook niet? Ik hoor niet van. Nee, ik denk dat wij het continent zijn dat het best bezig is met klimaatbeleid. Is er nog geld voor een hogere klimaatambitie? In ja, Europa? dat moet. Dat moet, maar is er nog? Er, als de politieke wil er is, is alles mogelijk. Herman van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad, hij heeft deze week in het Europees Parlement gezegd dat hij eh, niet zonder het parlement zal doen. Belooft u dat? Gelooft ja. u dat? Ja. ja. Dat zal zien. Eh, is het voor het Europees Parlement sterk genoeg om nee te zeggen? Ja, we dus zijn ja? sterk genoeg om nee te zeggen. De... Oké. Okay. Belgische politiek uh, in de recente internationale studie bedraagt het uh, aandeel van de ondergrondse economie in België op 21,5%. Is België een belastingsparadijs? Een beetje. Een beetje. Oké, okay, <laughs> dank u wel. <laughs> Met joker. <laughs> Met joker. Oké. Okay. En andere vraag was nog iets anders. Mijn laatste vraag is dus een minuutje, hebben is nu over. Maar uh, u bent van Antwerpen. Uh, ik heb twee Bart's in mijn leven geïnterviewd. De andere Bart is Bart de Wever. Ja. Zal u misschien volgend keer kandidaat in Antwerpen zijn? Ik was kandidaat in Antwerpen. Ik ben ook verkozen voor het district Antwerpen. Uh -huh. We hebben daar met onze partij ook een heel goede score gehaald. 14,6 procent. Dat is behoorlijk, denk ik. Oké, okay, dus volgende keer, nog een keer? In 2018 zal ik zeker opnieuw kandidaat zijn en ik hoop op een goede coalitie, dan een goede meerderheid. Oké, okay, maar vandaag gaat het hier om Frode. Uh, mijn collega's Arno de Molder en Caroline Grasso hebben daar in Italië een reportage gedaan. Ik ga me even zien en daarna praten we over. Okay. L'enquête démarre sur une dénonciation à l'OLAF, l'organe antifraude de l'Union européenne. La fraude porte sur un budget de 50 millions d'euros alloué à la recherche scientifique. The fraudeurs often are well prepared and skilled. They knew very well the system, and the European Commission, the procedure, and this, of course, has facilitated the fraud. Les enquêteurs de l'OLAF découvrent que la fraude est internationale. Les commanditaires sont des Italiens basés à Milan. L'argent transite via des sociétés écrans qui sont créées dans plusieurs pays européens. Ce mécanisme rend les contrôles plus difficiles. L'OLAF prévient la Guardia di Financia à Milan pour qu'elle approfondisse l'enquête. Ici, il se met à 10 à enquêter à l'aide d'écoutes téléphoniques et ont épluché les comptes des sociétés impliquées. La mente qui a presumibilmente ideato questa truffa, aveva un know-how, una conoscenza dei meccanismi di concessione eh, dei benefici molto profonda. Questo cosa ha comportato? Che almeno all'apparenza questi progetti erano credibili e lo sviluppo successivo del progetto che non c'era. Effettivamente la particolarità dei progetti scientifici è che non reclamano di obbligazione di risultati a court terme. L'enquête nous mène au parquet de Milan. 
Ces deux juges d'expérience ont recueilli les aveux d'un des commanditaires de la fraude. Pendant trois jours, il a tout avoué au juge. Penalmente, questa parte, certamente, è, è chiusa uh, di, di tutti gli imputati originari, 14 hanno patteggiato la pena e quindi per loro la posizione è definita. Parmi ceux qui ont accepté de négocier leur peine, Giorgio Bassalia, un ancien consultant pour la Commission européenne. Nous nous sommes rendus chez son avocat. Bassalia a accepté une condamnation d'un an et huit mois de prison avec sursis, une peine légère vu les millions d'euros fraudés. La Commission européenne a mandato des contrôleurs qui, ogni six mois, ont contrôlé les stades d'avancement du projet et ont toujours dit que tout allait bien. Puis, improvisément, est venu au folie que se tratava d'une truffe. Suite à cette fraude, la Commission européenne a amélioré ses méthodes de contrôle. Actuellement, l'enquête continue dans les autres pays où siègent les sociétés impliquées dans la fraude. Jusqu'à présent, un peu moins de 10 millions d'euros ont été récupérés des fraudeurs. Les 40 millions restants devraient l'être aussi. Il va dans les pays où il y a beaucoup de geld pour la begroting pour les prochaines 7 ans. Ici, il n'y a que pour la fraude sur ce geld. Hoe groot is eigenlijk het probleem in Europa? Wel, uh, je moet eerst en vooral een onderscheid maken tussen fraude en uh, onregelmatigheden. Uh, de Europese Rekenkamer zegt dat gemiddeld van de 140 miljard euro die de Europese begroting telt, dat over het jaar 2011 gemiddeld een kleine 4% te maken heeft met fraude en onregelmatigheden. Dus voor de goede orde, dat is niet allemaal geld dat verdwenen is. Soms gaat het om uitgaven die niet hadden mogen gebeuren of uitgaven die niet gestaafd zijn door facturen, door documenten. Olaf, dat is het Europees bureau tegen, tegen fraude, voor fraudebesteding. Uh, het lijkt me eigenlijk altijd een beetje moeilijk te zijn tussen het Europees parlement en Olaf. Uh, waar zijn de problemen? Well, uh, laat ons eerst en vooral zeggen dat Olaf uh, heel belangrijk werk verricht. En, uh, on, 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 we, moeten, we moeten die instelling hebben. Ze doen ook fantastisch werk. Ze doen heel veel onderzoeken. Ze zorgen vooral voor de coördinatie. Ze zorgen ervoor dat als er een internationaal onderzoek is, de diensten van de lidstaten samenwerken. En dat is belangrijk. Er zijn wat moeilijkheden geweest tussen, tussen Olaf en het Europees Parlement en de Commissie Begrotingscontrole. Omdat er een meningsverschil bestond over de aanpak, over de snelheid van werken. Maar ondertussen hebben we met de Raad van Ministers een nieuwe, nieuw reglement onderzoek. Onder, onderhandeld. En ik denk dat uh, ook met de nieuwe uh, directeur-generaal, meneer Kessler, een Italiaan trouwens, dat wij uh, daar moeten uh, meer mee praten om ervoor te zorgen dat de uh, verstandhouding, dat de relatie tussen parlement en uh, Olaf heel erg uh, verbeterd wordt. Maar dat gaat om, om, om veel geld. Dus versta ik niet waarom het eigenlijk zo lang nodig is daar te praten? Ja, het, uh, het probleem is, en dat zegt de Europese Rekenkamer ook in haar jaarverslag van dit jaar, maar ook in de jaarverslagen van vorige jaren, um, er wordt geld uitgegeven, dus 140 miljard, maar 80% van het geld wordt eigenlijk in medebeheer uitgegeven in de lidstaten. Dus het zijn de overheidsadministraties van de lidstaten die dat geld beheren. Bijvoorbeeld landbouw, bijvoorbeeld regionale fondsen. Dat geld uh, wordt overeenkomstig de Europese regels uitgegeven in een land. En wat stellen we vast? Dat de lidstaten, dat de administraties van de lidstaten veel te weinig controle doen op dat geld. De Rekenkamer zegt dat voor de regionale fondsen twee derde van het geld eigenlijk daarvan wist de lidstaat dat dat geld niet had mogen uitgegeven worden. Uh, in het geval van sociale fondsen, vandaar waar men fouten ontdekt, drie vierde had de lidstaat op voorhand kunnen ontdekken. Dus waar het op aankomt voor het Europees parlement is dat de lidstaten hun verantwoordelijkheid nemen. Dat ook zij voldoende controles doen als ze iets zien, en het is internationaal, dat ze Olaf contacteren, dat ze met Olaf samenwerken en dat ze ervoor zorgen dat die internationale criminaliteit wordt gestopt. Oké, okay, en waar gaat dat het geld dan naartoe. Uh, er wordt iets ontdekt. Okay. Ik zal een voorbeeld geven. Men geeft vaak uh, voorbeelden uit het zuiden van Europa, waar men zegt de zuiderse landen, daar wordt meer gefraudeerd dan, uh, dan in het noorden van Europa. Maar een aantal jaren geleden heeft men uh, ontdekt, bijvoorbeeld in het Sociaal Fonds uh, in Nederland, dat een aantal gemeenten 
cursussen gaven voor de opleiding van langdurige werklozen, om ervoor te zorgen dat die mensen beter geschoold waren. En men had gezien dat er meer cursisten waren opgegeven om subsidies te ontvangen dan dat er werkelijk cursussen waren. Dat was in Nederland. En dat is eigenlijk een overheidsadministratie die aan het frauderen slaat. En dat moeten we tegengaan. Laatste vraag, België en fraude, uh, waar zijn wij daar? Wel, ik denk dat wij een heel, een heel sterke overheid hebben. Maar natuurlijk, we zijn het centrum van de Europese Unie. Uh, ook met de zetel van de instellingen, de commissie, het Europees parlement, de Europese raad, de raad van ministers. Dus in percentages van ontdekte gevallen staat België vrij hoog. Maar dat heeft te maken met het feit dat uh, er het een normaal land is, maar ook met een hoge concentratie van uh, de Europese instellingen. Waarde Stas, hartelijk bedankt. Dat was het voor vandaag. Dank je wel. 